Atentos, hay corriendo por ahí unos fakes muy cercanos. Entonces son las, son las tiendas que por ahora yo, yo sé que van a estar. Hola YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy sí... Ya tenemos fecha de lanzamiento oficial de el Air Max 90 y el Dunk Low de siempre familia. Los últimos dos pares que nos faltaban. ¿Cómo, dónde y cuándo los vas a poder comprar? Quédate en el video. Gracias a toda la banda que se suscribe y deja sus comentarios en la parte de aquí abajo está el botón de suscribirse. Si no lo has hecho, es el momento para que lo hagas. Hay bastantes cosas, te voy a dejar una recomendación de videos al último y en la parte de aquí abajo los últimos videos que hemos tenido, que les han ido muy bien y muchas gracias a toda la banda. Bueno, tenemos finalmente ya la fecha de lanzamiento de este Air Max 90. Tuvimos varios lanzamientos eh, previos, se dijo muchas cosas acerca de que eh, por qué no habían salido en conjunto. Es una colección importante para Nike, para Nike México, para México. Nos hemos convertido en punta de lanza para la marca. Se han dado cuenta que sí somos un país importante para los sneakers. Estamos dentro del juego y por eso se están dando estas oportunidades nuevas. No solamente con ellos, sino con muchas otras marcas también. Están volteando a ver hacia México. Entonces es un paso importante. Eh, vimos el 24 de octubre el primer lanzamiento con el Jordan 1. Un Early Access por ser local. Bueno, salió este Jordan 1 que representa el, el, el nivel 5, 6 y 7 del Mictlán, que es el hilo conductor de toda esta, esta inspiración del, de este pack Siempre Familia 2021, Día de Muertos para México. El 26 también tuvimos un, un restock de ese, de ese Early Access y finalmente el 29 de octubre fue el lanzamiento global, donde ya pudimos ver al Air Force One, que es el nivel... 2, 3 y 4 y también parte del textil donde vimos la Bomber Jacket, donde vimos eh, nuevamente este Jordan 1 y pues hasta ahí. No, no pudimos ver más, se había tenido eh, muy guardada esta información acerca de este nuevo par, de este Air Max 90. No habían salido fotos, recordemos que este Dunk Low que habíamos visto referente al nivel 8 y 9 se pudo ver mucho antes, fue el primer par que se filtró. Atentos, hay corriendo por ahí unos fakes muy cercanos. Si no son de la misma calidad, son muy cercanos y si no los has visto, podrías caer dentro de este, dentro de este, eh, este fraude. Entonces tengan cuidado porque ya están corriendo por ahí algunos fakes. Eh, más adelante les estaré sacando algunos videos para que estén atentos. Este Air Max 90 no se había podido ver. Yo ya les había comentado que yo lo había visto, vi el par, eh, les comenté que tenía este pelo de pony en la parte del upper representando al Choluit Squinkle. Es un par que, que sorprendió. Comparándolo con el año pasado, el Air Max 90 del año pasado también fue prácticamente el más importante. Fue el más solicitado, el que alcanzó un, un precio de reventa mucho más alto. No hubo una cuestión de pares limitados, pero sí fue un poco más complicado de conseguirse porque fue el que llegó a la reventa un poco más alta. Se estuvo vendiendo alrededor de 8 mil, 9 mil pesos y de ahí ya empezó a bajar. Complicado, ya saben la locura que fue el año pasado poder conseguirlos. Te voy a dejar acá abajo la lista de reproducción para que veas eh, cómo estuvo el lanzamiento del año pasado, un poco de la información, cómo fue la inspiración y si quieres saberlo más, aquí está aquí abajo. Por lo pronto, este Air Max 90 <coughs> va a salir el 17 de noviembre a las 11 a través de nike sneakers web por ahora no sabemos cómo va a funcionar esto de las tallas es un tema importante porque sale que es un par para mujer y que las tallas son del 22.5 al 26.5 esto quiere decir que no va a haber tallas más grandes yo soy un 28 y en un una talla de mujer tendría que ser 29 centímetros, entonces 29 28.5, entonces para los que tienen por lo pronto esta parte de, de que tienen un pie más chico y que son hombres, entonces pueden comprar, váyanse a los centímetros, esa es la recomendación, irse a los centímetros, media talla arriba, 
de lo que lo utilizan, hay gente que sí calza, vatos que cal calzan de, de 25, 26.5 este, o 26, todavía, todavía tienen suerte. Es un lanzamiento importante, yo no creo que lo dejen ahí, no sé cómo vaya a ser esto, pero yo me esperaría al canal de energía, eh, las tiendas que van a tener estos pares, yo me esperaría para ver ahí. Hay otro dato importante, o sea, tenemos el Dunk Low. El Dunk Low ya está prácticamente confirmado en ciertas tiendas, lo podemos ver en 99 Problems, eso ya está confirmado. Lo va a tener Barrio Warrior también, no sé qué otras tiendas, pero supongo que Tuffy Thunder también lo va a tener y las tiendas que ya lo han tenido. En el Instagram de Camilo de Lost puso también ya el Dunk Low, no se ha visto en el Instagram de Lost, pero ya está en el Instagram de, de Camilo. Entonces estoy seguro de que va a estar eh, disponible en eh, Lost. Entonces son las, son las tiendas que por ahora yo, yo sé que van a estar. Two Feet Thunder no está confirmado, pero yo casi estoy seguro que sí. Entonces, por ahí vamos bien. No se ha dicho nada acerca de este Air Max 90. Creo que va a ser el lanzamiento un poco más limitado. Algo tienen guardado, una sorpresa, no sé. O sea, yo, yo, yo creo que es un lanzamiento importante. Creo que no podrían dejar un lanzamiento como este a, a, a las tallas más grandes fuera. No creo que lo hagan así. Creo que es parte como de este... De parte del juego, parte del sneaker game, de cómo lo estamos viviendo parte del hype, parte de todo esto y no sé cómo lo vayan a sacar. Espero que lo puedan conseguir. El Dunk Low eh, es un par que no es un SB, vamos a poder utilizarlo en media talla abajo. Los Dunk Low vienen amplios, entonces yo recomendaría que se fueran media talla abajo para que les quedara súper bien. Eh, en el caso que fuera un SB, bueno, pues eh, ya, ya estará... Ya sería, ya sería otra historia. Han estado saliendo imágenes acerca de este par, de este Dunk Low. Un Dunk que si no es, es complicado, pues al final necesitas verlo. Va a ser complicado eh, no caer en, en, ciertas, en ciertas cosas. En el momento en el que tengamos el par en la mano, yo les haré un video mostrándoles los, los pros y los contras acerca de este par. Eh, para que se lo puedan identificar y no caigan en la reventa en caso de que no lo hayan agarrado Este Don't Glow, yo vi imágenes en estos grupos de Discord que el stock venía amplio Entonces creo, creo firmemente que el stock va a ser amplio Si tú te pones las pilas vas a lograr agarrar este par Es un par muy bonito, es el par que representa el nivel 8 y 9 El emblema es el de la iguana, es un par que tiene una suela ice tiene todos estos detalles de animal print en la parte lateral representando al reptil, a la iguana y bueno esta piedra en la parte del símbolo en la parte lateral y la parte trasera. ¿Qué vamos a hacer con estos pares? Bueno, eh, es para cerrar con broche de oro este 2021, este pack para México de siempre familia eh, inspirado dentro de la eh, tradición prehispánica o esta leyenda prehispánica del de inframundo y el camino que tenían que recorrer las almas de los muertos para poder llegar al descanso eterno y llegar al Mictlán con Mictlán Tecutli y Mictlán Cihuatl que son los dioses del inframundo yo estoy ansioso ya 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 por saber el Air Max 90 vamos a verlo en este momento yo eh, veo que el par es, es es muy bonito, realmente en la parte del Air Max 90, yo, a mí me gusta mucho el Air Max 90, creo que es la, es la primera silueta que yo empecé a comprar de Nike, guardo un, un respeto por esa, por esa silueta y un gusto bastante amplio por, por los colorways que existen, eh, vamos a ver detalles en la parte del upper con este pelo de pony en la parte, de, en la parte baja donde viene el símbolo en plástico del Air Max, en la parte frontal tiene Novok y vuelve a tener en la parte del toe box la parte bordada de los huesos, estos huesos del, del Cholo Squinkle, que podemos ver en las cajas también. Déjenme se los enseño. Es parte de esto, representando todo este rollo. Y bueno, en la parte del toe box vamos a ver este bordado representando el costillar del perro. Eh, detalles en color guinda que les decía yo que, que recordaba. Este sush como en un craquelado tipo, no sé, no sé cómo decirlo, no sé si llamarlo como, como no, no es cocodrilo obviamente, no es cocodrilo porque pues no representa ningún cocodrilo, a, a lo mejor alguna piedra ta, eh, que, que pudiera representar a una, o la parte de una piedra, no lo sé, en la parte interior podemos ver un velvet 
de color guinda también, brilloso, muy fino y en la parte de la lengüeta también volvemos a ver un poco de velvet de terciopelo. Muy bonito el par, de verdad muy bonito. Una cápsula de aire, esta cápsula de aire con un tono azul que podemos ver ahí, una suela también en color guinda. Creo que el par es bastante, bastante bien ejecutado. El diseño y toda esta inspiración que tuvieron aquí en México. Saludos a Carlos Hernández que es parte y, del equipo de Nike y el equi al equipo de Nike por hacer este, este diseño. Hemos estado tratando de platicar con ellos. Eh, esperamos poder platicar antes de que salga este par a ver qué, qué podemos este, obtener. Para que nos cuenten cómo funcionó, cómo hicieron toda esta parte del diseño. De verdad, es, creo que esta, esta selección... De, de, de historia, este storytelling que tuvieron para 2021 y este, este tema que fue el Midland, si no fue nostálgico, fue histórico, realmente creo que superó en cuestión diseño y materiales y ejecución también puede decirlo, a la del año pasado, ojo, no estoy diciendo que la del año pasado sea peor, simplemente es la del año pasado es nostálgica, a mí me gustó mucho, realmente el Air Max 90 es, es hermoso, el Jordan 1 es también súper bonito, el Blazer no se diga, el Blazer está, la idea de que se va deshaciendo también es, es, es muy bonita, pero creo que eh, este año prácticamente todos los pares son, son una locura. O sea, el Jordan 1 podría ser el más sencillo, aún así esa, esos detalles en la parte del top box, ese rojo intenso con esos dientes, eh, los detalles del jaguar, creo que, creo que es, es, es importante este sush con detalles del calendario azteca que nunca se había visto, es súper es, es bueno, creo, creo que es el par más sencillo de todos. Después podemos ver el Air Force One, este Air Force One con este detalle de, de las montañas en color naranja, los insertos plásticos que tienen el Tobox en las partes laterales, también eh, muy bonitos representando la obsidiana. La ejecución es, es impresionante, de verdad, a mí me gustó mucho, es muy superior a muchos pares. La parte del Dunk, increíble, o sea, el Dunk también es muy bonito, elegante, fino, eh, fuera de lo común. Este Air Max 90, todos los detalles y ese, ese material que tiene de de pelo de pony va a ser va a ser muy bueno tenerlo es un cop definitivo el dunk es un cop definitivo el jordan 1 fue un cop definitivo para mí para muchos no tanto el air force one también fue un poquito más lo posicionamos un poquito arriba del jordan 1 pero pero también para mí fue un cop definitivo vámonos a la parte de la reventa la reventa con estos pares bueno el costo de este air max 90 es de 2.999 pesos en este momento me estoy yendo hacia StockX, Air Max 90, eh, siempre familia, siempre familia. Creo que todavía no está, no está integrado. Yo calculo que este par se va a ir más o menos como el par del año pasado. Va a tener un, un repunte en, en, los primeros, en los primeros momentos de su lanzamiento, previos también, y después va a ir bajando. Eh, recordemos que el año pasado el Air Max 90 llegó a un precio, yo lo, vi, yo, yo lo llegué a ver hasta 9 mil pesos, poco, pocas veces, eh, pero en su mayoría 7 mil, 8 mil, entonces creo que por ahí va a andar. El Dunk, que ese creo que sí debe de estar de este lado, Dunk, siempre familia, siempre familia, vamos a verlo. Está, por ahora está en, en la talla que yo lo ocupo, que sería un talla 8, 257 dólares. Eh, 294 dólares la última venta fue en 317 y eh, ya si lo compras más más son como unos 348 410 dólares 8 mil pesos más o menos van a estar como en el precio creo que este sí podría quedarse un poquito más eh, no bajar tanto debido a que es la silueta del año debido a que es la silueta bueno de los años que hemos estado pasando va a ser un poquito más fácil de agarrarlo creo que eso sería un detalle para poder bajar pero yo aún así creo que eh, va a mantenerse en ese precio confío en que se mantenga en ese precio eh, lamentable porque al final pues son 8 mil pesos pudiéndolo haber conseguido en un precio mucho más bajo que eh, son de 2.700 me parece 2.700 pesos es el costo que va a tener y en ese caso sí vamos a tener estos pares del 25 al 30 recuerden 11 de la mañana la vez pasada no fue por lanzamiento no fue como por sorteo fue por lanzamiento perdón hay que estar pendientes tarjeta digital Recuerden tener bien verificada su cuenta y 
estén pendientes, de verdad estén pendientes, si se ponen las pilas van a poder agarrar estos pares, yo confío en que la mayoría vamos a poder tener nuestro par sin ningún problema, no se aceleren, creo que van a bajar, van a bajar todavía y vamos a poder tener. Amigos, espero que les haya gustado este video. Este es prácticamente uno de los últimos videos que vamos a hacer acerca de esto de, de Nike Siempre Familia. Una colección importante, una colección muy bonita que nos ha dejado muchas satisfacciones. Díganme aquí abajo cuál fue el par que más les gustó. Nos vemos para la próxima. Yo soy Eder Emerson. Hasta luego.